very chaotic moving, which means they don't really are they are not really breathing right now. Питаются они планктоном. And they feed on plankton. И наличие опять же пеликанов на очередном соленом озере говорит о том, что там благоприятные условия. Фламинго, да? And if you see lots of pelicans, значит соленое озеро только, да? On salt lakes, it means there is lots of plankton. На соленых озерах. Следующий вид. And the next side. Uh, this is the mute swan. The ones uh, that you typically see that form a heart shape. Yeah? And the second name this bird has is park swan. Why they call it this way is because uh, they have really nice behavior. Самцы, как правило, красиво ухаживают за самками, делая всякие изящные там движения шеями. So when the male is taking care of the girl during before the breeding, they act really aesthetically beautifully in in aesthetically beautiful manner. Также в регионе насчитывается примерно в июне месяце. And in this region around June. Скопление до пяти тысяч на одном водоеме. We might have up to five thousand swans in one in one lake. Но это максимально, который зарегистрирован. But this is the highest that was registered. Также лавируется численность. But the population is always changing. Очень красивый птица, мне нравится. He likes this bird because it's beautiful. Второй вид. And the second type of swan. Вупер Суон. Вупер Суон. Вупер Суон. Окей. Считается степным видом. It's considered step type. Он любит, очень любит степные озера, небольшие, не глубокие. Why? Because they usually like shallow step lakes. Даже временный водоем может себе на временном водоеме может себе устроить гнездо. Even on temporary lakes they might nest. Абсолютно не требовательный. They they don't really choose the place. Yeah, they don't really care about how nice the place is. Красная книга Казахстана. And it's in the red book of our country. Большое количество в тундре. And especially lots of them in tundra. Так поэтому видим все следующий. And the next one. Обычный вид это гусь, дикий гусь. Oh, this is a wild goose. В регионе также его небольшое количество. And in this region we also don't have big population of this bird. Как вы знаете, проходит через территорию миграционный путь. And as you may have heard, through this region of this nature reserve we have migration routes. И основная масса находится в Сибири и на Дальнем Востоке. And most of these birds are found in Siberia or far east of Russia. Здесь и селится единично. А так выглядит обычный семья. So very few of them could be seen here, but this is usually how their family looks. Так же как и лебеди в воспитании и охране птенцов участвуют в детстве. So just like swans, when they have to raise their chicks, both of the birds take part in it, not just one. Что не скажешь у остальных, даже тех же утиных. But you can't say the same thing about other birds, for example, ducks. Почему у всех остальных видов, может вы заметили, яркие очень самцы? Why you might have noticed that other types of birds have very vivid colors in males? А у людей и гусей однотонные, как и у самки, так и у самца. У гусей и лебедей. But for swans and goose, you 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 see that both male and females they have very settled colors, not bright. And the next time. Grape, yeah. Sorry, I have to look up some of the types. Это очень обычный вид. Мы сегодня с вами, когда ехали по маршруту, мы неоднократно на пресном водоеме видели. Это вчера или сегодня? Сегодня. Uh, today when we were going to lakes, we saw this bird several times, which is called red-necked grebe, G-R-E-B-E, grebe. В больших количествах они собираются на водоемах богатых рыб. And usually they concentrate in those places where there is abundance of fish. Поедают также околоводных животных, это лягушек, ящерицы. 
and they also feed on amphibians and reptiles which <coughs> live nearby the shore of the lake like вообще, frogs for example в регионе uh, этого uh, вида насчитывается mm -hmm. еще четыре подвида uh, so this type of the bird also has four subdivisions обычно вид но он мониторит он серьезно сказывается но на состоянии окружающей среды то есть популяции uh, it's a common type of bird but it it really affects the environment here. В Европе они практически исчезли. And in Europe uh, practically this bird has gone extinct. Поэтому многие bird watchers именно приезжают увидеть их здесь. And that's why most of the people who watch birds they come to this place. Следующий вид это самка болотного маштарера. Болотного буня. Болотного маштарера. Маштарер. White land two. White Sorry, too many types. I don't know all of them. Harrier. So this one is called Wetland Harrier. H A R E E R. <laughs> what can I talk tell about him? <laughs> so he's a hunter and he eats everything that moves. He's not very picky, so he eats almost everything. Что интересно, можно сказать, самки. При насиживании гнезда не подпускают самцов близко к гнезду. Uh, and what's interesting about this bird is females when they're hatching eggs, they do not let males come close to nests or Самцы to eggs. Самцы только носят еду. What и males do, their main function is they only bring food. Да. И остальное дело делает самка, то есть и также и ухаживает за птенцами и принимает, кстати говоря, подлетая ближе к гнезду, самец издает громкие крики. And everything else is done by female. Uh, she takes care of the chicks and also uh, when a male comes close to nest, he makes some noise. Самка взлетает навстречу ему, в воздухе перехватывает еду. Then female flies up, meets the male in the air, and then she grabs the food from his mouth, from his beak. Самка переворачивается, и самец сверху кидает. So what she does is, before they meet, she will turn uh, upwards, so she's facing him, right? They are facing each other. And then he will just throw the food from his beak, and then she will just catch it. Нет, нет, он никак не клювом, он всегда это делает. А, so he's not holding it in his beak, but in his feet, right, legs. И, но никогда не подбирает она с земли. But she will never grab the food if it falls on the ground. She has to catch it in the air. И бывают такие моменты, что попросту в холостую самец носит еду, так как просто я она не успевает схватить. То есть падает на землю, она не подбирает. And sometimes happens that the female brings food, but he's not able to catch. Uh, she's not able to catch it, so it just falls on the ground and it's useless because she doesn't bring it. Плохое настроение или она не выспалась? Yeah, maybe she didn't sleep well or she has good, bad mood. Следующий это The next one is fish eagle. Это рыбный орел, фиш игл, он питается только рыбой. So it feeds solely only on fish. В регионе очень его часто можно увидеть, но он любит деревья. You might see a lot of these birds in this region, and this bird loves this bird loves to live in the woods or trees. Он просто здесь холостые птицы не сформировавшие пары. And the ones you see here, and you might have noticed, we don't have tall trees, right, near the lakes. So the birds you might have seen here. Uh, they are the ones that just didn't find their couple to breed, and they are staying here. Я наблюдал такую картину, когда не рассчитав силы, он вонзается в спину какой-то большой рыбы, но вероятно это карп был, и он просто его не мог поднять. Долгое время барахтался в воде, она его уносила в глубину. And I I have seen uh, when this bird would attack a fish in the lake, and the fish would be too heavy, so the bird wasn't able to bring it up. And then he would just suffer in the water. Дело в том, что у него ногти, когти до четырех сантиметров, и не всегда они крючкообразные, и не всегда в силах она их отцепить просто. 
Oh, the... До скольки сантиметров? До четырех. And the thing is that their nails are so long, up to four centimeters. That means if it is inside the meat of the fish, the flesh, it's difficult to take it out. Поэтому so it's just многие птицы uh, просто тонули из-за того, что их уносило. That's why lots of fish that did not really estimate the weight of the fish would die sinking in the water. Да, и uh, бывали такие случаи, когда действительно находили мертвую птицу, она уже на берегу, то есть лежала, то есть она все-таки когда-то отцеплялась, или сама рыба от нее избавлялась. And there were cases when we would find uh, these birds near the shore, but without the fish, it means that they were able to take out their nails, but they were just not able to swim back to the shore. Мы не зря перешли к хищникам, так как основная, как бы, сказать, красная книга Казахстана практически всем из них. And we we proceed to next bird, which is also a one type of birds of prey, and most of them are in the Red Book of Kazakhstan. Так как они в первую очередь являются санитарами природы. Because uh, they are so-called cleaners of the ecology or the environment. Перед нами степной орел. And we have step eagle here. Красная книга Казахстана. Which is in the Red Book. Вчера мы с вами видели гнездо. And yesterday we saw a nest of this bird. На большом кусту. Do you remember there was a big bush behind the fences? Обычно они гнездятся прямо на земле. Usually they nest on the ground. В кладке три яйца. And usually they will have three eggs in it. Но птенцы разновозрастные, то есть от старшего до младшего самого, это около недели. And the age difference between uh, chicks that come out from those eggs is about a week. And unfortunately, no matter how sad it sounds, but older brothers or sisters will kill the youngest. This is how they train their hunting skills. Тоже можно интересно. А, ну строят они гнездо из любого материала. And they build their nest out of any material. Большие или маленькие палочки, проволока, какие-то останки животных, кости. They might find just branches of trees, bones of animals, some waste. Я наблюдал такую картину, и у меня есть фотография, правда, не в фокусе, когда орел нес бревно за тонкий конец, но он его не мог поднять от земли, он летел, а бревно волочилось по земле. And I actually I have taken pictures of this bird carrying a big piece of wood, even though it was very heavy and it couldn't fly with it, it was dragging it on the road. Но он его раза три пытался сдвинуть с места, но это не получилось. He tried to bring it up, but it never worked. Но всегда, когда пролетал он мимо него, он может быть думал, что оно легче становится, он пытался все равно. But always when he would fly near that piece of wood, he tried to pick it up again because he thought it would be too light, but couldn't. У людей складывается такое впечатление, что он наносит большой вред сельскому хозяйству, поэтому And actually, people have a misconception about this bird that it actually damages uh, agriculture. And that's why lots of nests are being destroyed because of humans. So the next type is twice smaller than the previous bird, which is called step eagle. Long-legged buzzard? Yes. Yeah, long-legged buzzard. В регионе гнёз не отмечено, хотя эта птица встречается круглый год. So in this region we we have not found nests of these birds, but you might see them year round, full year. Предпочитают гнездиться на небольших кустарниках и на обрывистых берегах. So they prefer to build their nests on short bushes or on cliffs of some hills. Or shores. Также как хищник питается всем, включая мелких сурков. So just like a hunter, it feeds off anything, including small rodents or mouse. Да и змей, конечно же. And of course, reptiles and snakes. Мелкие птицы. And small birds. Примерно на километр маршрута можно увидеть одну птицу однозначно. So when you travel along in this region, in one kilometer, you will see at least one of these birds. 
очень не любит места, где очень большое количество людей, то есть города или населенные пункты всегда держатся на больших расстояниях. So they are not fond of places where there is a big uh, population of people, so they try to stay away from those places. Ну этот вид это ушастые слова. And next one is eared owl. Owl. Он практически не отстает от человека и следует по пятам, то есть селится в крышах домов. So this one is always following where the humans are. Usually they stay in the rooftop or in the house. I took this picture next to my house. So what they do is uh, near their house they have three nests of these birds. They just occupy previous nests of crows. птенцы разновозрастные and their chicks are also different their age несмотря на то что гнездо стоит на дереве and even though their nest is on the tree они спускаются вниз и бегают по земле those chicks will come down of the tree and walk on the ground дергают за хвосты котов so they play with local cats pulling their tails то есть провоцируют их они очень громко стучат и даже не брезгуют подойти и подергать человека за. And they are quite loud and they are not even scared to pull humans' pants. Дело в том, что у них обоняние расположено именно в районе клюва. And they have very good sense of smell, which is located in their beak. Даже перед тем, как покушать, они сначала пушком, который мелкими волосинками, они потрогают, дотронутся к пище, потом начинают только его. Oh, just before eating, they will smell the food, and they have little hair, just like cat, and they will touch it with, they will touch food with it to try how it smells or how it tastes. Они практически знакомятся с миром вот этими вот. So based on those little detectors or radars, this is how they learn about the environment. Как у людей маленькие дети все пробуют в рот, то есть так же. Just like human babies, they will also put everything in their mouth. Маскир очень хороший у нее камуфляж. And they have really nice camouflage. Она вытягивается, несмотря на то, что она весит до трех килограмм. And no matter how heavy this bird is, and it could be three kilograms. Она вытягивается очень тонкую и длинную как бы ветку. А тело? Да. So if they see a very thin and long stick, they will also change their body. They will prolong it based on this stick, so they are not seen by others. And the only way to detect this bird when it's hiding is very bright eyes, because they are watching. And this is the biggest threat to rodents or mouse. And if human is standing and just making some little noise, вы можете посмотреть наверх и над вами будет зависать. You look up and you will see that this bird is above you. Вы только не почувствуете, вы не услышите взмах его крыльев, вы только ощутите ветер, который. But you won't even feel the movement of its wings. You'll just feel the air that's coming as wind. Если у вас возле вас находится какой-нибудь источник света, вы можете просто поразиться летящими на вас глазами, они светятся очень хорошо. And if there is some source of light near to, next to you, you will be amazed when you see the reflection from the eyes of this bird. Она слышит движение мышц не только человека, но и мыши. So what they hear is they hear the movement of your muscle. Not only humans, but also those little mouse or rats. Многие селят себе у себя дома их, ну это просто как развлечение, как попугай. А, and a lot of people actually have those owls as pets, just like parrots. Перейдем к другому виду. And now let's go to next type, which is. В мире существует три вида. We have three types of these birds in the world. Большой. Big one, medium one, 
малый. And the small one. Малый вид, это он практически исчез, последний из них, вот который малый, он исчез из лица земли в конце 80-х годов. And the smallest type has almost uh, been eradicated in the 80s.